శుభం బియాదు శ్రీ గురుభ్యో నమ సింహరాశి వారికి రాశిలో ఎటువంటి దోషం లేదండి కానీ ఏంటంటే సింహరాశి వారికి మూడు ఇంట్లో శుక్రుడు అలాగే చతుర్థంలో ఉన్న గురుడు పంచమంలో చూస్తే శని ఉన్నాడు ఆరో ఇంట్లో ఇక్కడ కేతు ఉన్నాడు ఏడో ఇంట్లో కుజుడు ఉన్నాడు వ్యయంలో రాహు ఉన్నాడు ఇది పెద్ద తలగాన పోయి అంటే వీళ్ళతో ఈ పన్నెండింటిలో ఉన్న రాహు ఏం చేస్తాడంటే నీ సాధన నీ యొక్క ఎర్నింగ్స్ నీ యొక్క లాభాలు అవన్నీ పట్టించుకోండి నాకేమి ఇస్తామని కూర్చుంటాడు వాడు నీకు వంద రూపాయలు వచ్చినా నాకు లెక్క ప్రకారం రావాల్సిన వెయ్యి రూపాయలు నాకు ఇచ్చి అంటాడు నీకు రెండు వందలు వచ్చినా వాడు అంటే నాకు రావాల్సిన వెయ్యి ఇచ్చి అంటాడు నీకు పదివేలు వచ్చినా కూడా వాడు అడిగేది వెయ్యి రూపాయలే కానీ ఏంటంటే నీకు ఎంత వస్తుంది వాడికి సంబంధం లేకుండా మన ఇళ్లలో కొంతమంది పిల్లలు చూస్తుంటాం మన పరిస్థితి చూడ చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉంటాయి చూడండి నాకు ఇది కావాలి అంటే అది మూడు వేలు నాలుగు వేలు ఉంటున్నా వస్తు మన జోబులు వెయ్యి రూపాయలు కూడా ఉండవు ఇంకా ఏడుస్తుంటే ఆ ఏడు పాపడం కానీ మనం కొనేస్తుంటాం అని కానీ ఆ మన్నాడు దాన్ని విరకొట్టేసి మన గుమ్మంలో మన ముందు పెట్టేస్తాడు వాడు అంటే రాత్రికి అవసరం ఉదయానికి తగలాడి పడి ఉంటుందన్నమాట ఇవేంటి అంటే ఇటువంటి రాహు యొక్క ప్రభావం జరుగుతుంది మనకు అవసరం ఉందా లేదు కాదు వాడికి ఇచ్చేయాలి ముందు వాడి ఖర్చు వాడు చేసేయాలి అది సో ఏదో రకంగా అన్వాంటెడ్ స్పెండింగ్ అనేది ఈ సింహరాశి వారికి పన్నెండు నుండి వాడు అడుగుతుందన్నమాట ఎందుకు చేస్తున్నారో తెలియదు ఆ ఖర్చు చూసే వాళ్ళకి ఏంటి అనిపిస్తుందంటే ఇదేదో అవసరం అనుకుంటాం అలాగే రాజకీయ రంగంలో వాళ్ళు కూడా కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో ఎక్కడెక్కడో ఖర్చు పెడుతుంటారు అది నష్టమే తప్ప లాభం జరగదు అలాగే ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళు తీసుకోండి రియల్ ఎస్టేట్ అనుకోండి కన్స్ట్రక్షన్ స్టీలు సిమెంట్ ఐరన్ ఏ ఫీల్డ్లో ఉన్నా ఈ పన్నెండులో ఇంట్లో ఉన్న రాహు మాత్రం ఓ నరకాన్ని చూపిస్తుంటాడు తెలియకండి వాడిని మనం మార్చడం మనకి ఇక్కడ బలం ఎవరు ఉన్నారు అంటే ఏడుంటే కుజుడు బలంగా ఉన్నాడా అంటే ఈ లగ్నానికి యోగకారకుడు ఏడు ఏళ్ళు అంటే భారీ స్థానంలో ఉన్నాడు అండ్ ఇక మీరు ఇంటి ఇళ్ళాలను కాలు పట్టుకుంటే కానీ పనులు అవ్వకొని అలాగే ఆడపిల్లలు అయితే వాళ్ళకి ఏడు ఏంటో కుజుడు అంటే ఆ భర్తే సరణ్యం అనుకుంటే కానీ పనులు అవ్వవు ఎందుకంటే అక్కడ బలంగా ఉన్నాడు అక్కడ ఆయన కానీ శత్రు ఇంట్లో ఉన్నాడు సో అది కూడా ఒక రకమైన దోషమే వాళ్ళకి ఇక అన్నిటికైనా ముఖ్యం చూసుకుని శుక్రుడు మూడు ఏంట్లో బాగున్నాడు అనుకుంటే ఈ శుక్రుడు ఈ లగ్నానికి చిన్న పిసులు కూడా సహకరించాడు అంటే ఈ రాశికి ఉన్నాడా అంటే ఉన్నట్టు ఉంటాడు ఇక చతుర్థంలో గురుడు పనిచేయడు ఐదో ఇంట్లో ఉన్న శని కొంత వరకు బెనిఫిషియల్గా ఉంటాడు అంటే ఇక్కడ ఐదో ఇళ్ళు ఉన్నాడు కాబట్టి గురుడు ఇంట్లో ఉన్నాడు కాబట్టి సంతానానికి కావాల్సిన పనులన్నీ చేయిస్తుంటాడు ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయంటే మన ప్లానింగ్ చూసారా అదేదో ఆడుత ఆట ఆడుతున్నప్పుడు అది సీక్వెన్స్ సరిగ్గా లేకపోయేసరికి ఎక్కడెక్కడో పేర్చినట్టు ఉంటుంది అలాగే ఒకటి ఇక్కడ కూడా ఒకటి ఇలాగే ఉంటుంది మన లైఫ్ సంసారం కూడా అలాగే ఉంటుంది వాడికి ఇబ్బందులు అలాగే ఉంటుంటాయి ఇక్కడ ఒక ఇబ్బంది ఉంటుంది అక్కడ ఒక లాభం ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళాలి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి రోజు ప్లానింగ్ అనేది ప్రాపర్ జరగకుండా అలా చేసేస్తాం సింహరాశి వాడికి ఇవన్నీ కన్ఫ్యూషన్ ఉంటే పన్నెండు గంటలు సాయంకాలం అయ్యేసరికి పన్నెండు గంటలు ఉన్న రాహు ఏం చేస్తాడంటే నాకు కావాల్సిన నాకు ఇచ్చి అని కూర్చుంటాడు తిరిగి తిరిగి ఇంటికి రాగానే ఇంట్లో ఉన్న కొంపటి మనకు ఉంటుంది కదండి అలా వాడు అలర్ట్ చేసేస్తుంటాడు అంచేత వీళ్ళు ఇక్కడ ఏంటంటే సింహరాశి వాళ్ళు ఇవన్నీ వదిలి పన్నెండు గంటలో ఉన్న రాహును ముందు కంట్రోల్ చేస్తే సగం లాభం వస్తుంది అంచేత రాహు గాయత్రి మంత్రాన్ని సాధన చేయాల్సి వస్తుంది అంటే ఇక్కడ అమ్మవారే మళ్ళాను నాగధ్వజాయ విద్మహే పద్మహస్తాయ దీమహి తన్నహు రాహు ప్రచోదయాత్ చిన్న మంత్రం అంతకంటే ఎక్కువ వద్దు పెద్ద పెద్ద మంత్రాలు వద్దండి మనకు చేయడం రాహుకాలలో దీపారాధన చేయడం ఇది చేయడం అని ఏంటంటే ఈ పన్నెండు ఏంటో లాస్ కొంత కంట్రోల్ చేస్తాం అంటే ఆదాయం ఉన్న లేకపోతే ఆ లాస్ ఉంది కదా మా చేతిలో దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం ప్రయత్నం చేస్తాం దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తే అది మన టోటల్ ప్రాఫిట్ కింద వస్తుంది కంట్రోలింగ్ ది లాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టోటల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ఇది ఎంబీఏలో కూడా చెప్తుంటారు మనకు చదువుకున్న విద్యార్థులకి సో ఆ రకంగా ఆ లాస్ని కంట్రోల్ చేయడం ప్రయత్నం చేసి ఆదాయం ఉన్నా లేకపోతే ముందు లాస్ కంట్రోల్ చేయాలి ఎవడైతే మంచి ఖర్చు పెట్టిస్తున్నాడు వాడిని కంట్రోల్ పెట్టాడు పిల్లవాడు అల్లరి చేస్తున్నాడు సాయంకాలం ఏదో కొనిపెట్టమని ముందు వాడిని కంట్రోల్ పెట్టాడు ముందు ఆ ఖర్చు అవుతుందిగా అవునా కదా మిగిలిన అదంతా మనకు లాభమే కదండి మనం వాడినా వాడిపోయిన లాభమే కదా సో అలా ప్రయత్నం చేయండి రాహు గాయత్రులు మంత్ర సాధన చేయండి డెఫినెట్గా సింహరాశి వారికి రాజమార్గము కనబడుతుంది రాజయోగం కనబడుతుంది శుభం వ్యాధు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ కాజాగూడ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ పక్కన నానక్రామ్ గూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ ఫోన్ నెంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవ